स्वागत है दोस्तों आपका एम टेक्नो चैनल में और डी की तैयारी चल रही है और डी के से संबंधित मैंने 15 क्वेश्चन साइंस के ये आज रिलीज़ कर रहा हूं लेकिन उन्हें रिलीज़ करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेलाइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है डी द्वारा तैयार तोप को जो वोफस तोप की तरह दिखाई देती है उसका क्या नाम है तो जो वोफस तोप की तरह दिखाई देती है दोस्तों उसका नाम धनुष है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और दोस्तों जो ये हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है दोस्तों वो अब केंद्रित बल के सिद्धांत पर कार्य करती है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया जल का जमाव बिंदु होता है तो दोस्तों जल जल का जो जमाव बिंदु होता है वो रखा जाता है जीरो डिग्री सेल्सियस तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और जो दोस्तों जल का घनत्व तो होता है वो होता है फोर डिग्री सेल्सियस तो जल का घनत्व तो होता है फोर डिग्री सेल्सियस और जल का जमाव बिंदु होता है जीरो डिग्री सेल्सियस तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों वो मापते हैं हम बैरोमीटर से तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया विद्युत धारा मात्र के यानी कि विद्युत धारा की यूनिट पूछी गई है दोस्तों तो विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है ओम और जो विद्युत शक्ति का होता है वो होता है वाट और जो कार्य तथा ऊर्जा का होता है वो होता है जूल तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया वायुमंडल से ओजोन मंडल की दूरी होती है तो वायुमंडल से ओजोन मंडल की दूरी दोस्तों 40 किलोमीटर होती है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और दोस्तों जो वायुमंडल से आइनो मंडल की दूरी पूछ लेता है कभी कभी तो वायुमंडल से आइनो मंडल की दूरी सौ किलोमीटर होती है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया आंसू का पी मान होता है यानी कि इसमें वैल्यू पूछी गई है तो दोस्तों आंसू का जो होता है वो होता है 7.4 और 7 जो होता है दोस्तों वो होता है उदासीन गोल और जल का जो होता है वो 7 होता है और 6.4 रखा जाता है दूध का होता है 6.4 और 8.5 होता है दोस्तों समुद्री जल का तो जो इसमें करेक्ट आंसर है आंसू का पी मान वो है ऑप्शन ए सेवन पॉइंट मान नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह मिशन मिशन पर भेजने वाला देश कौन सा बना था तो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह मिशन भेजने वाला देश बना था दोस्तों वो है भारत तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया बंदर में गुण सूत्रों की संख्या होती है दोस्तों इसमें मंकी के लिए गुण सूत्रों की संख्या पूछी गई है तो मंकी के लिए गुण सूत्रों की जो संख्या होती है मंकी में वो होती है इक्कीस जोड़े तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और दोस्तों तेईस जोड़े मनुष्य के लिए मनुष्य के होते हैं और चौबीस जोड़े होते हैं चिंपन के तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सबसे तेज गति से अपने एक्स पे कौन सा ग्रह घूमता है तो सबसे तेज गति से दोस्तों बृहस्पति घूमता है जो दस घंटे में अपना अपने एक्स पे पूरा चक्कर लगा लेता है और जो सबसे धीरे घूमता है दोस्तों वो है शुक्र वो दो दिन में अपने एक्स पे पूरा चक्कर लगाता है उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया चींटी के डंक व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ये मैलिक अम्ल है ये सेब में पाया जाता है और जो ये सिट्रिक अम्ल है ये ये नींबू और संतरे में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों वो नींबू और नारंगी में पाया जाता है और काबनिक अम्ल जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है तो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों विटामिन डी होता है या दूध और अंडा में भी विटामिन डी होता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया है मनुष्य के रक्त के पी मान पर कितना बदलाव होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य के रक्त के पी मान पर पॉइंट जीरो mm बदलाव होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पूछा गया सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है सूर्य के दीप्तिमान सतह को दोस्तों कहते हैं प्रकाश मंडल तो इसम
और दोस्तों सूर्य का जो कोर कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य के केंद्रीय भाग जो होता है उसको कोर कहा जाता है दोस्तों और दोस्तों वर्णमंडल उसे कहा जाता है जो फोटो स्पेयर यानी कि प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता जहाँ जहाँ प्रकाशमान नहीं है उसको वर्णमंडल कहा जाता है और जब सूर्य पर ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग होता है दोस्तों उसे सूर्य सूर्य किरीट कहा जाता है और सूर्य किरीट को ही एक्सरे भी कहा जाता है और सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो क्वेश्चन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो